ऐसे भी लोग हैं जो जेल से ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं 20 साल 25 साल वहीं पर हैं अब उन्होंने उसको ही घर बना लिया है उन्हें जेल में रहना पसंद है वो कहते हैं कि हम जेल में ही ठीक है हमें बाहर ही नहीं आना वो है हनी ट्रैप अच्छा हनी ट्रैप में फंसाकर जो रेप केसेस को हम देख रहे हैं एक दूसरा है ऑन फॉल्स ऑन प्रिटेक्स टू मैरिज उनकी साइटिंग होती है पहले से कहा साइटिंग पुलिस स्टेशन में उनकी पहले अच्छा मतलब इसमें से पैसा पुलिस के पास भी जाते पास भी जा वो कहती है आपने ऐसा पानी में कुछ मिलाया था मेरा करना नहीं था कुछ भी मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके साथ नहीं करना था दस दस करोड़ बीस बीस करोड़ के ऐसे लोग पैसे ले लेते हैं तीस तीस चालीस चालीस लोगों को सेम वही लड़की वो फंसा चुकी है हम आपको ये सर्विस दिलाएंगे मतलब आप एज अ चिकलो एजेंट तो यही एक्सटोशन होता है ड्रग्स एंड ऑल मार पिटाई हो ये सब मार पिटाई भी मार पिटाई अगर मैं आपको बोलता हूँ सेवेंटी परसेंट केसेज में तो कॉम्प्रोमाइज ही होता है सेटलमेंट ही होता है आउटसाइड द कोर्ट तो लड़की वीडियो कॉल करेगी और फिर वो आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप भी अपने कपड़े उतारे फिर वो थोड़ा बहुत ऐसे ही वो आप बोलेगी आप अपना प्राइवेट पार्ट मुझे दिखाओ ऐसे ऐसे इसके बाद आपको तीसरा एक पुलिस वाले का वीडियो कॉल आएगा पुलिस वाले का भी ड्रेस में है फेक वो पुलिस वाला नहीं होता नमस्कार जय श्री राम दोस्तों मेरा नाम है अखिल कोठारी और आज मेरे साथ पॉडकास्ट पे है एडवोकेट प्रशांत चौधरी जो एक क्रिमिनल लॉयर है डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में आज हम इनके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये विक्टिम्स को या जिनको जिनके ऊपर फेक केसेज हुए हैं उनको इंटरव्यू करते हैं उनकी कहानियाँ बाहर लाते हैं तो उसी के बारे में आज हम इनके साथ पॉडकास्ट भी करेंगे और इनसे कुछ कहानियां जानेंगे और जानेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर ऐसा केस होता है या कोई ऐसी चीज़ में पड़ता है तो उससे बाहर कैसे निकले क्या आपके फर्स्ट रिएक्शन और एक्शन होने चाहिए तो थैंक यू सो मच सर आप पॉडकास्ट पर आए पहले तो थैंक यू यू नो यूर अ क्रिमिनल लॉयर आप जिस फील्ड में हैं ये एक ईजी प्रोफेशन भी नहीं है बहुत कुछ देखना पड़ता है बहुत कुछ समझना पड़ता है कोई भी प्रोफेशन ईजी नहीं होता एंड लॉ इज़ एनी वेज अ डिफिकल्ट प्रोफेशन बट इसमें क्रिमिनल लॉ एक यू नो अलग ही बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच होती है पूरी की पूरी तो मैं इसमें स्टार्ट करना चाहूँगा आपसे पूछने के लिए कि आपने जिन जिन लोगों को इंटरव्यू करा उनकी आपको बहुत सारी स्टोरीज पता लगी होगी कैसे यू नो उनकी जो सिचुएशन से वो गुजर के निकल निकल के आए हैं तो उन सिचुएशन के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल तिहाड़ जेल है जैसे मैंने तिहाड़ जेल पे सुनील गुप्ता जी आपको बताया भी था वो जेलर थे उनके साथ पॉडकास्ट करा था उनसे मैं बहुत और बातें निकलवाना चाहता था लेकिन एक थोड़ी शुगर कोटेड बातें आई बहुत अच्छा हो गया वो पॉडकास्ट बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिकॉज आप तिहाड़ जेल के जेलर नहीं हैं आप एक क्रिमिनल लॉयर है जो उन लोगों को हेल्प करते हैं तिहाड़ जेल में रहने वाली कुछ स्टोरीज बताइए और वहाँ के जो अंदर की कंडीशंस हैं वो क्या कंडीशंस हैं वहाँ पर जो फीमेल रहती है उनकी क्या कंडीशंस है जो अमीर लोग जाते हैं वो किस तरीके से यू you नो know, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें कर लेते हैं वहाँ खाने की क्या स्थिति है अगर आप थोड़ा पहले उसी से शुरू करते हैं हम ओके okay, अगर मैं आपको शुरू से बताऊँ तो जब आप नए एडवोकेट्स बनते हैं प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको काफ़ी मौके मिलते हैं कि आप जेल खुद विजिट्स करें अच्छा आप खुद भी जेल विजिट्स कर सकते हैं आपको वकालतनामा साइन कराना हो अपने क्लाइंट का या इसके अलावा आपको उसके साथ डिस्कशन करना हो तो आपको उसके लिए जेल जाना होगा तो मुझे ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी कि मैं रेगुलर काफ़ी विजिट्स करता था जेल में और अगर आप तिहाड़ जेल को देखोगे तो उसमें विजिट करना ही काफ़ी मुश्किल है आपको काफ़ी पैदल चलना होगा अंदर अच्छा बहुत बड़ा है तिहाड़ काफ़ी बड़ा है उसके अंदर आपको पैदल भी चलना होगा जो टाइमिंग है जो एडवोकेट्स को मिली हुई है वो अराउंड तीन से साढ़े तीन बजे डेली दोपहर को आपको जाना होता है okay. तो वैसे ही वो एक स्ट्रगल होता है hmm. तो जब इनिशियल स्टेज पे आपको ये मौके मिलने लगे तो हम विजिट्स करने लगे hmm. तो उनकी कहानियां जानते थे वहां से hmm. जो हमारे क्लाइंट्स होते थे तो उसके साथ साथ फिर उसे एक ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे hmm. कि महीने में आप दस से पंद्रह विजिट तिहाड़ में कर रहे हो पहले आपने कोर्ट का काम करा फिर तीन बजे के बाद आप वहां पर जा रहे हो तो इस वजह से मैं तिहाड़ को काफी अच्छी तरीके से जान पाया और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो क्लाइंट्स के थ्रू है मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस yes. है तो जो सब वो लोग बताते हैं उसको देखते हुए उसको सबको समझते हुए मैं लोगों को बताता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या है वहाँ पर जी तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती है जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है हम देखते हैं बुरा हाल है सुनने में आता है बट एक्चुअल रियालिटी क्या है क्योंकि हम तो एक बाहर आउटसाइडर हैं हम इस चीज़ में बट आप इन हो एक तरीके बेसिकली जो मैं आपको बताऊँ ना मेन प्रॉब्लम है वह वहाँ का क्राउड जो उसकी डेंसिटी है 
अगर एक रूम है उसमें अगर कैपेसिटी फिफ्टी पीपल्स की है और वहीं पर अगर तीन सौ लोग दो सौ लोग उसमें रहेंगे तो आप कैसे भी मैनेज कर लो वो नहीं हो पाएगा यही तिहाड़ जेल की और बाकी जेलों की यही प्रॉब्लम है कि वो ओवर क्राउडेड है पर लोग ज्यादा है उसके साथ साथ जो बेसिक नीड्स है जो जेल मैनुअल्स में लिखे हुए हैं कि आपको अच्छा पानी होना चाहिए खाना ठीक होना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर मिलनी चाहिए सैनिटेशन होना चाहिए ये सब काफी कम है इसका रीजन क्या है मैं तिहाड़ की बात नहीं करता इसके अलावा जो आ रही जेल्स है करप्शन Hmm. जो सब स्टेज में है hmm. अगर वहां पर आपको अब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए जो बेसिक नीड्स है ना hmm. वो पूरी करना आपके लिए वहां काफी मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास पैसे हैं hmm. कि आप मानते हैं कि ठीक है आप वेल दिया और आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है hmm. तो करप्शन के थ्रू आप जो बेसिक नीड्स है ना hmm. वही करा पाओगे उनसे हालांकि इसमें इसमें एक पॉइंट में करना चाहता हूँ अगर नाइनटीन की जेल को देखें जब इन जेल की क्या हालात थे और अब जो है ये काफी इंप्रूव कर चुके हैं अब बेटर है बेटर है इसलिए कंपेयर फ्रॉम 1990s ये 20 से 30 साल का जो स्पैम है ना ये पीरियड है इसमें काफी इंप्रूव करा है ऑनलाइन काफी कुछ हो चुका है कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है अथॉरिटीज को इंप्रूव करा गया है तो बैरिक्स वगैरह भी और बने हैं मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हुई है बट इफ आई अगर मैं आपको बताऊं कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है बट वहां पर जेल्स की जो भीड़ है वो और बढ़े वो ज्यादा बढ़ चुकी है आप मतलब 100 परसेंट मोर कि अगर वहाँ पे 700 की कैपेसिटी है तो वहाँ 1500 1600 वहीं पर है तो यही एक जो बेसिक प्रॉब्लम है तो जब, जब आप बेसिक नीड कहते हो आप व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक नीड्स जैसे खाना पानी वाली हाँ, बेसिक नीड और ये बेसिक नीड्स आपकी कि आपको अच्छा एक पीने के लिए पानी मिले पानी साफ होना चाहिए बेसिक नीड है आपको प्रॉपर स्पेस मिले जहाँ आप सो पाओ आपकी सिक्योरिटी हो ऐसा ना कोई आपके साथ मार पिटाई कर रहा है हरेसमेंट तो होता ही है वैसे सुन, सुनने में तो आए आए जो, जो पावरफुल है मैं ऐसे भी लोग हैं जो जेल से ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं मतलब वो 20 साल 25 साल वहीं पर है अब उन्होंने उसको ही घर बना लिया है अच्छा और वो एज अ कनेक्शन काम करते हैं जेल अथॉरिटी के बीच में और कैदियों के बीच में <laughs> अच्छा क्योंकि उन्हें पता है कि अब जेल से बाहर जाना नहीं अच्छा मतलब वो उम्र कैद में अंदर हो उम्र कैद है वो बाहर आना भी नहीं चाहते वो बाहर आना भी नहीं चाहते भी नहीं आना चाहते और ऐसे काफी लोग हैं जिनको अगर आप कैदियों को पकड़ोगे तो बताएंगे कि ये नाम है उनके और ये सारी जो तो जेल को रन करता है ना वो कैदी करता है ये ये मैंने भी सुना है कि कैदियों की वजह से ही जेल प्रॉपरली रन हो पाता है और वो कौन कैदी होते हैं जो लाइफ इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए होते हैं वहाँ पे क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो कभी बाहर जाने वाले उन्होंने वही घर बना लिया उन्होंने वही घर बना लिया और वही ऐसा इन दोनों को जो लिंक करते हैं जेल अथॉरिटीज को और कैदियों को वो वही लोग करते हैं आपका कभी इंट्रैक्शन हुआ है ऐसे किसी काफी लोगों से हुआ है अच्छा ऐसे लोगों से हुआ है कि उनकी बेल हो चुकी है कोर्ट से लेकिन बेल के बाद होता क्या है कि आपको सिक्योरिटी देनी होती है बॉन्ड जो बॉन्ड वगैरह जैसा आम जन को बताऊँ वो वो नहीं करा रहे हैं फुलफिल नहीं करा रहे उसे उन्हें जेल में रहना पसंद है वो कहते हैं कि हम जेल में ही ठीक है हमें बाहर ही नहीं आना अच्छा वाह भाई वाह 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 वा। तो क्या ये वाले जो लोग हैं इनको सर्विसेज मिल जाती है वहाँ पे ये तो एंजॉय करते हैं ये तो एंजॉय करते हैं क्योंकि वो वही वो ही तो लिंक है अच्छा और अगर मेरे पास पैसा है और मैं जेल के अंदर गया कैसे मैं अपने लिए मेरे को अच्छा बेड चाहिए साफ पानी चाहिए क्या करूँ मैं देखिए अगर आप बिल्कुल मैं आपको अगेन करूँ कुछ शुगर गोट करके मत बता रहा बिकॉज बिल्कुल कहा को एकदम वो चाहिए जो मुझे लोगों ने बताया जो हाँ, हाँ, ना हाँ, मैं आपको वही बता हाँ, 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 जैसे देखिए आपके पास पैसा है हाँ, तो बेसिक नीड होती है कि आपको ऐसी जगह मिले जहाँ पर शांति से कम लोग हों जितने बेड्स हों बेड्स भी क्या होता है नीचे ही लेटना होता है तो अगर वहाँ कैपेसिटी फिफ्टी है तो फुट फिफ्टी फोर्टी या फिर ऐसे भी सेल बने होते हैं जिसमें काफी कम लोग रहते हैं पांच दस अच्छा आपको ये बोल दिया जाता है कि अगर आपका ग्रुप है आपका कोई लोन है या जिनके साथ आपको रहना है गिनती होती है एक उसमें आपको बोल दिया जाता है कि अगर आप इतने पैसे दे दोगे तो हम उनके पास ही आपको ट्रांसफर कर देंगे आप अपने लोगों के बीच में रह सकते हो फॉर एग्जांपल आपका कोई लोन है तो पहले से ही जेल में है और आप चाहते हो कि एटलीस्ट कोई तो लोन मेरा हो जिसके साथ मैं रह सकता हूँ तो वो कुछ पैसे वैसे देकर आप उनके साथ रह सकते हैं और सब कुछ अरेंज हो जाता है खाना पानी शराब सब अरेंज हो जाता है सिगरेट विगरेट ये मैं क्या बताऊँ आपने फोटोज भी काफी हाँ बट हो जाता है सब है तो ये अरेंज मतलब जैसे अभी आपने कहा ना कि पैसे दे दो और आपको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये पैसा जाता कहाँ पर है जेल अथॉरिटीज के पास अब किसके पास जाएगा जिनके पास ये और जिनके पास अथॉरिटी है ये करने है, ये नहीं होना चाहिए अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो लीकेज है 
तभी हो रहा है तो ये तो मैं क्या कहता हूँ आपने काफी सारे वीडियोस भी देखोगे पिक्चर्स भी देखोगे कि जहाँ पर जेल के अंदर बैठ के सब ड्रिंक कर रहे हैं दारू पी रहे हैं अल्कोहल है नॉनवेज है और पार्टी कर रहे हैं अभी मैंने सतेंद्र जैन को ही देखा था लास्ट पार्टी करते हुए आदमी पार्टी यही रियलिटी है अब ये लीकेज कहाँ से होता है यही चेक करना होता है कि किसने लीक कर सब सब नहीं करते सभी जेल्स के लोग होते हैं कुछ होते हैं जो लीकेज करते हैं करप्शन है जहाँ पर वो करते हैं कुछ होते हैं जो नहीं करते आप एज अ लॉयर जैसे एक बंदा है जिसने बहुत ही हीनियस क्राइम करा है okay. मतलब निर्भया वाले एग्जाम्पल ओके okay. ठीक है अब आप तो है लॉयर तो यू हैव टू जैसे हम महाभारत में गीता में पढ़ते हैं कि हर इंसान को अपना जो धर्म है जी वो निभाना पड़ता है धर्म मतलब रिलीजन नहीं लेकिन उसका जो कर्तव्य है जी जी क्या आपको आके आप हमेशा एक किसी ने अगर रेप करा है हम उसको देखते हैं तो लगता है कि यार इसको मार डालो क्या आप भी कभी कभी ब्रेक हो जाते हो उस चीज में मतलब कभी कभी क्या आपको भी फील आते कि यार इसको तो जस्टिस इसको तो जेल भी ढंग से नहीं मिलनी चाहिए क्या आपके दिमाग में या दिल में भी ऐसा आता है या आता ही नहीं है नहीं नहीं आता द थिंग इज अगर कोई भी इंसान मेरे पास आता है हमारे पास आता है वो कहता है कि मेरे से हुआ है द थिंग इज और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट ट्वेंटी ईयर से जो भी है फिर प्रोसेस होता है स्टार्ट ट्रायल का ट्रायल में हमें यही नहीं देखना होता किसने किया क्या है कब किया है कैसे किया है और मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है ऑफेंस की चेन होती है कि इसको प्रोवाइड किसने करा फॉर एग्जांपल वेपन है इसके पास आया कैसे सिचुएशन क्या थी उस टाइम जैसे फॉर एग्जांपल मैं मर्डर का केस लो तो उस टाइम सिचुएशन क्या थी उसने ये किया क्यों है इंस्टेंट कैसे एकदम हो पाया किसी ने प्रोवोक किया इसे किस वजह से किया तो ये सभी फैक्ट्स जो होते हैं केस के ये ट्रायल के दौरान ही चेक किए जाते हैं फिर उसे पनिशमेंट हो सकता है पंद्रह साल मिले और हो सकता है पच्चीस साल मिले तो ये भी डिसाइड करना होता है तो अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो जो एक्चुअल जो जहां में पहुंचना है कि इसे पनिशमेंट कितना होना चाहिए तो वो तभी डिसाइड होगी जब उसका ट्रायल होगा एक्जैक्ट exactly. तो हाँ. बिना ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ पूरा जो लॉ प्रोसेस ऑफ लॉ है और बिना ट्रायल के अगर हम ऐसी धारणा बना लेंगे कि इसने गलत किया है तो उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है या तो अगर आपको नहीं करना आप हट जाओ अदरवाइज अगर आप ट्रायल में हो उसके साथ प्रोसीड कर रहे हो तो आपको उसके साइड ही रेगर करना होगा आपकी कोई कहानी आपने जैसे किसी किसी को रिप्रेजेंट कराओ और कोई ऐसा कोई वाइल्ड केस जो आपने करा हो तिहाड़ में जो थे कोई ऐसा काफी सारे हैं कोई कोई अगर आप एग्जांपल देना चाहो रेप के भी है रेप के हाँ अभी कन्विक्शन ही हुआ उसमें ओके इट्स इन अ प्रोसेस एंड ट्रायल तो अगीक सॉरी इससे पहले जिन्होंने रेप करा वो आपके पास आए कि मुझे डिफेंड करो ऐसा ही हुआ जी तो क्या होता है आपका उसमें फिर मतलब क्या था वो केस या क्या था वो अगर मैं आपको बताऊँ उन्होंने हमसे ये नहीं बताया कि मैंने करा अच्छा उन्होंने आप उन्होंने नहीं बताया बट फाइल बढ़ने के बाद हमें कहीं ना कहीं डाउट होता है इतना स्ट्रॉन्ग केस है क्या करा होगा या नहीं करा होगा हंड्रेड परसेंट हम भी श्योर नहीं है कि उसने करा है या नहीं करा है ही ऑलवेज डिनाइज कि मैंने तो कभी करा नहीं है पांच लोग हैं ये जिन्होंने रेप करा एंड देन मर्डर करा बट अच्छा हाँ बट ट्रायल है अभी कन्फर्म नहीं है एफ में मैच हो चुका है अच्छा वो मैच हो चुका है एफ एस फॉरेंसिक लेबोरेटरी हाँ जो भी जैसे कोई भी जैसे कोई पार्ट है वहां पर उनका कुछ मिला है बाल मिल गया है किसी का भी डीएनए टेस्टिंग होती है उसके बाद वो मैच हो चुका है कि उसकी बॉडी पे था उनका तो अब इट्स अ मैटर ऑफ ट्रायल अब ट्रायल चलना है क्या था कि हम उसमें कैसे देखेंगे कि मर्डर इन्होंने करा है या एक सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्होंने बनाया था पहले से नॉन थे या नहीं थे तो अब ये पता चलेगा अगले ट्रायल में चलेगा बट फर्स्ट इंस्टेंट एफ को देखने के बाद हमारे अंदर यही आता है कि शायद उसने किया होगा बट आपका धर्म में उसको वो आपके पास केस लेके आया तो उससे हाँ जो चार्जशीट बनती है जो चार्जेस फ्रेम उसके खिलाफ करें अब हमें उससे फाइट करना है अगर उसने करा होगा कोर्ट कोर्ट डिसाइड कोर्ट डिसाइड करेगा और मर्डर अच्छा ये तो चलो इसमें मर्डर भी हो गया क्या आपके पास आज तक कोई ऐसा है जिसने आपको आगे बोला है कि मैंने मर्डर करा है नहीं मर्डर नहीं बोला छोटे मोटे क्राइम जो होते हैं चोरी ये सब वगैरह होते हैं ये सब आके बोल देते हैं कि सर गलती हो गई और ये मेरे से हो गया था मार पिटाई भी हो गई ये सब हो गया मर्डर के लिए आज तक नहीं बोला है वैसे बट आपने आधा दिन ये जो आपने रेप वाला केस बताया इसके अलावा कोई मर्डर का केस आपने करा है किसी का जी डिफेंड जी काफी मतलब जो भी केस आएंगे हम मना नहीं करते हैं कि हम उसे डिफेंड नहीं करेंगे तो हम तो मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ कितनी मतलब कोई मेरे पास आके मर्डर का केस डिफेंड करना हो बहुत मुश्किल चीज होती है यार आप इसी माहौल में रहते हैं ना तो क्या गलत है क्या सही है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते वो जो चार्जशीट मिलती है हमें हमें वो पढ़नी है जो हमारे लिए देखो डिफेंस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल जैसा आपने बोला कि किसी ने मेरे से अगर बोला कि मेरे से मर्डर हो गया है अब आप मुझे बचाओ तो इसमें ये नहीं बचाना कि उसे एक्यूट
उसकी पनिशमेंट भी कम कराओगे ना yes. अब वो कैसे डिसाइड होगी वो रिक्वेस्ट करने से नहीं होती है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो फैक्ट्स में देखना होगा कि वो मर्डर क्यों हुआ है hmm. क्या थी प्लानिंग थी या इंस्टेंट हो गया उससे hmm. ये ऐसा तो नहीं उसने डिफेंस में ही किया हो hmm. ये तो तभी पता चलेगा जब केस को ट्रायल में उसे प्रोसीड करेंगे hmm. तो हम पहले से अगर यही बना लेंगे कि हाँ इस अगर मैं उसे पूछ के ये बोल देता हूँ कि आपने तो करा है hmm. अब मैं आपका केस नहीं लड़ रहा तो इनजस्टिस उसके साथ हम कर रहे हैं तो वो तो ट्रायल में है फिर हमारा अगर हमें ऐसा होता है कि उसने करा है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी पनिशमेंट को कम से कम कराया जाए ओके क्या जो तिहाड़ जेल में सामान जाता है लोगों के पास अरिच लोगों के पास या किसी की कोई मांग पूरी होती है क्या उसमें लॉयर्स का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहती है कोऑर्डिनेशन में देखो लॉयर्स के पास वैसी कोई अथॉरिटी है नहीं hmm. बट होता क्या है जैसे लाइजनिंग फॉर एग्जांपल मतलब मैं आपको बता देता हूँ कनेक्शन बन जाते हैं hmm. फिर एक ऐसा भी इंस्टेंट पास का इंस्टेंट मैं बताता हूँ कि लॉयर्स की मीटिंग हो सकती है hmm. अपने क्लाइंट से hmm. जेल के अंदर जाते हैं और लॉयर्स की जो चेकिंग है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं होती hmm. क्योंकि एक सेम फील्ड है yes. उनको ये लगता है कि हाँ ये ज़रूरी नहीं है तो ऐसे इंस्टेंट हुए हैं पास्ट में कि जैसे शूज़ में कुछ रखकर वो लेकर जा रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए अच्छा उसने बोल दिया ठीक है लेकर चले जा रहे हैं वो अंदर उसे बेक रहा है या खुद कंज्यूम कर रहा है ड्रग्स ड्रग्स हाँ तो वो उस पर है बट ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें लोयर्स भी पकड़े गए हैं कि ये अंदर जाते हुए भी ऐसे सामान्य ड्रग्स लेकर जाते हैं जेल में जो जो मैन के बारे को होते कहते हैं वहाँ पे बहुत रेप भी होते हैं सच है मैंस रेप हाँ देखो अगर अगर मैं दहली की बात करूँ तो इसको मैंने कोई इंसिडेंट नहीं सुना रेप करना मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मतलब इतना आसान नहीं है मतलब हो सकता है कि ऐसा सॉरी ऐसा कहा जाता है कि कोई मतलब कोई ज़्यादा चिकना आ गया हाँ तो उसको हरेसमेंट हो सकता है छेड़छाड़ की जा सकती है और जेल अथॉरिटीज़ भी चेक करती रहती हैं क्या करती रहती है लेकिन पास्ट में हुए हैं ये सच्चाई है हाँ दहली के आस पास ना देखें लेकिन अगर आप बाकी जेल्स देखें जो लाइट में नहीं रहती हैं जो दूर दराज हैं मैं से इंस्टेंट आते हैं आपका मैंने एक वो एपिसोड देखा था जो फॉल्स एलिगेशन ऑफ रेप जो लगा देते हैं और ये मेरे को लगता है पिछले शायद दस सालों में ये और ज़्यादा कॉमन हो गया है और ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं मी टू मूवमेंट चली मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूवमेंट अच्छी नहीं है ऑफकोर्स नो वन शुड गो थ्रू सेक्शुअल हैरसमेंट इफ़ इट इज़ एक्चुअली हैपन बट एक लॉ को यूज़ करना और मिसयूज़ करने में एक बड़ी थिन लाइन होती है आप मेरे से बेहतर समझेंगे इस चीज़ को वो क्या केसेस आते हैं मतलब और म, मैं बस आपके लेंस के थ्रू जानना चाहता हूँ कि इसमें आपके क्या इंसिडेंट्स हैं क्या क्या ऐसे केसेस आपके पास आए हैं जहाँ पे फॉल्सली एक लड़की ने बस अक्यूज़ कर दिया हो एक लड़के को रेप का इम्प्लीकेट कर देते हैं आसानी से अगर रेप को मैं बताऊँ आपको अगर किसी के पास भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है कंप्लेनेंट पूछता है कि मेरे साथ रेप हुआ है और आप इसमें एफ आई लिखें तो ललिता कुमारी की जजमेंट भी है तो उसे इतना सपोर्ट दिया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी उस एफ को लिख लें अच्छा ओके ना कोई इंक्वायरी करें प्रिमिनरी कोई इंक्वायरी ना करें एक सेकंड मेरा एक जी आप मेरे को ये लॉ भी समझा सकते हो ये वाला जो लॉ है रेप हाँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर किसी ने फॉल्सली अक्यूज कर दिया ऑफ रेप ओके मेरा फर्स्ट इंस्टेंस क्या होगा और लड़की को फेवर करने के लिए जो लॉ है वो लॉ क्या है ओके okay. हाँ. जो लड़की है वो है विक्टिम और आप हैं एक्यूज ठीक अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ ही ऐसा होता है मैं इस एग्जांपल के साथ समझा वो mm-hmm. लड़की पुलिस स्टेशन चली जाती है mm-hmm. वो अपनी कहानी वहाँ बताएगी स्टोरी mm-hmm. उसके साथ कैसे क्या इंसिडेंट हुआ है फॉर mm-hmm. एग्जाम्पल आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे या नहीं थे mm-hmm. ये थोड़ा सा चेक किया जाएगा mm-hmm. अगर उसकी इंफॉर्मेशन में लगेगा उन्हें कि हाँ कुछ ना कुछ है हुआ है तो वो उसकी एफ लिख लेंगे ठीक उसके बाद आपका अरेस्ट होगा अगर आप अरेस्ट नहीं करा सकते हैं तो आप एंटिसिपेटरी बेल डालेंगे कि आपको एंटिसिपेशन है कि आपका अरेस्ट हो सकता है और आपके पास काफी सारे ग्राउंड्स होंगे फॉर एग्जांपल आप थे ही नहीं वहाँ पर प्रूव अगर कर सकते आप वहाँ थे नहीं तो एंटिसिपेटरी बेल आपको इसमें मिल जाएगी बट द थिंग इज काफी लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें यह भी मौका नहीं मिलता वो अरेस्ट हो जाते हैं एक बार अरेस्ट हो गए आप पंद्रह दिन के लिए एक महीने के लिए ये फैक्ट टू फैक्ट चीज होता रहता है कि आप वहाँ पर कितने टाइम तक रहोगे आपके लिए बेल लेना कितना आसान है कितना मुश्किल है अब जो फेक रेप केस है वो बचते हैं दो जो मेन चलते हैं जैसे अगर हम देखें जिनके ज़्यादा परसेंटेज है वो है हनी ट्रैप 
अच्छा हनी ट्रैप में फंसा कर जो रेप केसेस को हम देख रहे हैं एक दूसरा है ऑन फॉल्स ऑन प्रीटेक्स टू मैरिज ऑन प्रीटेक्स टू मैरिज इसका काफी ज्यादा है ये अगर मैं बताऊँ आपको ये सेवेंटी परसेंट जो आप हमारे पास फाइल आती है ना अच्छा सेवेंटी परसेंट इनकी होती है अच्छा ऑन प्रीटेक्स टू मैरिज और हनी ट्रैप ओके हनी ट्रैप में कैसा है कि पहले आपको देखा जाएगा कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं आपकी अर्निंग क्या है फिर पूरी टीम रहती है दो से तीन लोगों की वो आपको चेक करेगी कि हाँ कि इसकी कैपेसिटी है कि अगर हम इसे डिमांड करें दस से पंद्रह लाख रुपए ये करा दे 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 केस ऑफ इमरजेंसी है क्या इसकी क्योंकि वो भी तो चेक करना होगा बिल्कुल फिर कैसे भी वो आपके साथ कनेक्ट करेगी आपसे बातें वगैरह करेगी सब कुछ करेगी आपकी स्टेटस देखेगी कि आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है अगर आप मैरिड है तो उसके लिए वो काफी अच्छा है अच्छा समझ गया ठीक है हाँ। क्योंकि आगे इसमें ऐसे ही होने वाला है फिर आप सब कुछ चेक करने के बाद आपके साथ वो रिलेशनशिप बनेगा घूमेंगे फिरेंगे जो भी होगा उसके बाद आप कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं वो भी होगा देन चीजें चेंज होती हैं और एकदम से वो बोलती है कि यू डिड रॉन्ग जो भी तुमने करा है वो आपके साथ हुआ है होता क्या है रूम के अंदर होता है सब कुछ ना आपके पास विटनेस है ना एविडेंसेज हैं और सब कुछ होता भी है और उसके बाद आपसे डिमांड की जाती है कि मैं या तो रेप का केस कर दूंगी या पैसे दे। उनकी सेटिंग होती है पहले से कहा सेटिंग हो पुलिस स्टेशन में उनकी पहले अच्छा मतलब इसमें से पैसा पुलिस के पास पुलिस के पास भी जाता है ऐसे केसेस आते हैं ऐसे पुलिस वाले भी रैकेट पकड़े माई गॉड क्या बात इसलिए आप समझते ना आम इंसान को लगता है कि कोई इंसान पुलिस स्टेशन कैसे जाएगा उसे जाने की जरूरत नहीं है वो आपको दो बार डराएगी कि आपको पैसे देने हैं नहीं देने हैं और दो घंटे बाद आपकी एफ में नाम आ जाएगा और वो अरेस्ट करने वाला वो अरेस्ट हो जाएगा फिर अरेस्ट से लेके एक चार सीट का पीरियड होता है सिक्सटी टू नाइन्टी डेज का अच्छा। उसके अंदर आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लें क्योंकि एक बार चार सीट सबमिट हो गई और वो कोर्ट में ट्रायल में चले गया कॉम्प्रोमाइज कराना काफी मुश्किल हो जाएगा ओ तेरी तो उसी बीच आप तैयार होते हैं नाइन्टी परसेंट लोग तो फर्स्ट डे ही कर देते तो खत्म कर देते कि कैसे भी मुझे निकालो क्योंकि मैं मैरिड भी हूँ क्योंकि काफी कुछ है जो बर्बाद होने वाला है शादी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बाय गॉड ये तो बहुत डेंजरस है ये देखो भी ट्रैप का हनी ट्रैप का और दूसरा वाला हम प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज है हनी ट्रैप में ऐसे भी केसेस होते हैं कि आप किसी भी डेटिंग वेबसाइट के थ्रू मिले ओ oh. जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा काफी इंटरेस्टिंग है रियल रियल हाँ, हाँ. आप उसमें बताना कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आपकी है, तरफ से उसमें जाऊंगा ठीक है ठीक है कोई एक लड़का है हिस्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी डेटिंग ऐप पे वो एक्टिव रहते हैं किसी से मिला इंस्टेट उनकी बातें होने लगी फिर उनका अकेले में मिलने का प्लान हुआ अकेले वो मिलने गए और रूम में जो भी था इन था किसी को कुछ नहीं पता और दो घंटे बाद लड़के ने बोले मेरी तबीयत खराब हो रही है आप प्लीज चले जाओ मैं आराम करके घर चले जाऊंगी अच्छा इट्स अराउंड नाइन ओ क्लॉक इन दाइट और इवनिंग जो ओके तो लड़का फिर चले जाता है ठीक सब कुछ करने के बाद जो भी उनके बीच में हुआ लड़का घर चले जाता है कि ठीक है मैं रेस्ट करके ग्यारह बारह बजे घर चले जाऊंगी वो कुछ पेल्स होती है उसके पास मेडिसिन होती है वो पानी में डाल देती है जो वहां पर रहता है या कोक वगैरह जो भी है और सुबह चार बजे वो फोन करती है लड़के के पास कि आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन आओ अच्छा आपने मेरे साथ गलत किया है फिर लड़का परेशान हो जाता है वो जाता है पुलिस स्टेशन के बाहर मिलती है वो कहती है आपने ऐसा पानी में कुछ मिलाया था मेरा करना नहीं था कुछ भी मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके साथ नहीं करना था आपने कुछ मिलाने के बाद करा है अब आप इसमें एक्यूज है अगर यही स्टोरी अगर पुलिस को बताई जाएगी तो क्या वो यकीन नहीं करेगी कोई लड़का आया पिल्स दी डिजीनेस में जो भी हुआ उसने करा उसके बाद वो चले गया लड़की को छोड़ गए लड़की को जब होश आया वो पुलिस स्टेशन आ गई है रात के दो बजे पुलिस अगर मैं पुलिस हूँ हाँ तो मैं बिलीव कर लूंगा कर लो गया हो सकता है थोड़े बहुत ऑफकोर्स डाउट तो रहेंगे क्योंकि जमाना खराब हो गया बट यस yes, एक ऑटोमेटिक इंस्टेंट वो होता है कि हाँ ये हो गया होगा लड़का दो बजे यहाँ इंसान क्यों परेशान हो रहा है बिल्कुल बाय आप उसे यकीन करोगे और द थिंग इज और ये आप ये आपके किसी क्लाइंट के साथ ये क्लाइंट के साथ हुआ था <laughs> क्या भाई क्या अगर वो एविडेंस कलेक्ट होंगे वो सब वहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे वो ग्लास देखा जाएगा उसमें मेडिसिन मिलेंगी सब कुछ मिलेगा 
फिंगरप्रिंट्स भी मिल सकते हैं ना ब्लड का रूम में उसने कोई ग्लास में पानी पिया उसी में उसने डाल के पी लिया ओ माय गॉड उसे वो कंज्यूम भी करती है तो उसकी जब उसका मेडिकल होगा उसमें भी आएगा वो तो आप कैसे प्रूव करोगे तो क्या हो तो कैसे आपसे मैं पूछूंगा क्या होगा यंगस्टर के लिए मैं कहना चाहता हूँ आपको रेड फ्लैग चेक कर रहे होंगे आप किसी के साथ रिलेशन में हो ना तो आपको उसको वेरीफाई करना होगा आप किसी के कहने पे किसी ने बोला आपसे कि नहीं आ चलो मिलते हैं वो ना आपका नॉन है ना आपकी फैमिली से नॉन है ना आपका फ्रेंड्स का नॉन है आप ऐसे ही मिलने चले जाओगे तो आप खुद आप रिस्क ले रहे हो ये तो ये रेड फ्लैग्स जो होते हैं ना ये आपको चेक करने होंगे कि वो लड़की कौन है उसका पास्ट क्या है उसका देखना होगा वो किस कॉलेज में है या ऐसा तो नहीं है अगर आप चेक भी करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कुछ तो खाला है ऐसे कुछ बिल्कुल बिल्कुल तो ये आपको चेक करना होगा अदरवाइज फिर क्या होगा आप ट्रायल फेस करोगे आप चार साल ट्रायल फेस करते हो अपना टाइम मनी एनर्जी सब खोते हो उसके बाद आपको एक्विटल मिलता है वहाँ पर बट खो तो आप काफ़ी कुछ चुके हो ना उसमें वो थ्री सेवेंटी सिक्स होना किसी पर अगर ये सेक्शन लगता है तो वैसे ही सोसाइटी में बस जीना मुश्किल हो जाता है जीना मुश्किल हो जाता है क्या ये डेटिंग ऐप्स के बाद ये केसेस ज़्यादा निकल के आने लगे हैं ज़्यादा होने लगे हैं ईज ऑफ मीटिंग सम हाँ आप ईजिली कम्युनिकेशन कर सकते हो वहाँ पर डेटिंग ऐप पर और उसका पर्पज़ ही ये है बिल्कुल तो कि पर्पज क्या मोस्ट ऑफ द डेटिंग साइट्स आर बी यूज टू फाइंड अ सेक्स पार्टनर हाँ आपको अगर किसी से ऐसा पार्टनर चाहिए आपको हो तो आप कैसे सर्च करोगे तो आप डेटिंग ऐप के थ्रू ही कोई भी लड़की है अगर उसको उसका ये ट्रैप है ये काम करना है तो वो कैसे लड़कों के कनेक्शन में आ सकती है सबसे ईजी वो डेटिंग ऐप पर जाएगी क्योंकि वहाँ पे फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट उसे वही लोग मिलेंगे जो फर्स्ट टाइम ही तैयार हो जाएंगे उसके साथ बिल्कुल मिलने जुलने के लिए तो इसलिए वहाँ से टारगेट किया जाता है कि चलो यहाँ से हम टारगेट करते हैं और जो सेकंड पार्ट आपने बोला अच्छा वो तो प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज है यही 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 वाला पॉइंट हो जी उसमें फॉर एग्जांपल आप एक रिलेशनशिप में है तीन साल का आपका रिलेशनशिप है उसके बाद आप डिसाइड करते हैं वो इतना टॉक्सिक हो चुका है रहते रहते हो जाता है कि नहीं अब मुझे नहीं रहना और गुड पॉइंट पर हम इसको खत्म कर दें अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो वो आपके लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि लड़की के पास काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं उसके बाद वो आपके खिलाफ थ्री सेवेंटी सिक्स रेप में भी जा सकती है ये बोलकर किसी ने उससे झूठ बोला कि ये मेरे से शादी करेगा प्रीटेक्स ऑफ मैरिज मेरी कंसेंट ली और फिर मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए तो कंसेंट फ्री नहीं थी उसकी थिंग इज और जब कंसेंट फ्री नहीं होगी तो वो थ्री सेवेंटी सिक्स में लाइक लाएगा रेप में लाइक कर जाएगा तो लड़की के पास तो ये भी आउट है अगर लड़की आपसे मना करती है कि आप काफ़ी टॉक्सिक हो चुके हो मुझे आपके साथ भी रहना तो आप मुझे बताइए आपके पास क्या भी आउट है अगर लड़की मुझे बोले कि मैं टॉक्सिक हो चुका हूँ और उसको मेरे साथ नहीं ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है हाँ, लड़की बोल रही है आ, अब हमें साथ नहीं रहना ठीक है थोड़ा ट्राई करेंगे फिर खत्म आप अपने एंड से खत्म करोगे ना यही होना चाहिए छोड़ देंगे बट लड़की के पास क्या है उसे अगर बदलावर ऑफ बींग अब होता क्या है आप ये समझे कि ये नॉर्मल है कि, कि आपको सेपरेशन करना है नॉर्मल है शादी के बाद भी तो सेपरेशन हो सकता है ना डाइवोर्स हो सकता है ना yeah. तो आप तीन से चार साल किसी रिलेशनशिप में रहे उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये सेपरेट हो जाए हम वो नहीं रहा तो ये बीइंग नॉर्मल बट उसमें क्या है लड़की को ये रेमेडी मिली हुई है कि वो आपके खिलाफ ऐसे केस करके आपको फंसा दे फंसा दे अच्छा इसमें अगर लड़की गलत प्रूव हो जाती है तो उसको क्या सजा है देखिए या मतलब लड़का भी मतलब मैं समझ वाइस वर्षा हाँ वाइस वर्षा कि किसी भी केस में प्रूफ गलत हाँ देखिए मैं थोड़ा सा कर बताऊँ आपको कि कोर्ट्स कैसे काम करते हैं कोर्ट का काम है अगर आपने लगाया किसी लड़के पे एलिगेशन किसने मेरे साथ रेप किया है तो कोर्ट उस पर ही काम करेगा कि रेप किया है नहीं किया है सच है झूठ उस पर काम नहीं करेगा अगर आपको वो छोड़ता है ना बाद में एक्यूटल देता है तो उसके पीछे रीजनिंग ये होगी कि ये जो एविडेंसेस थे ना ये सफिशेंट भी थे ये प्रूफ करने के लिए कि आपने रेप किया है अच्छा वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं किया है सब आओ लड़की ये झूठ एलिगेशन है इसके लिए आपको अलग से केस डालना होगा अच्छा लड़की को गलत प्रूफ करने के लिए ये इस केस के अंदर नहीं आएगा इसमें सिर्फ ये आएगा कि एविडेंस नहीं तो आपने एविडेंस दिए थे केस में वो सब नहीं है ये प्रूव करने के लिए इसने किया है तो वो डाउटफुल है तो उस तरीके से मतलब आपको उसमें वो सेफ रहेगी और उसको वो करने के लिए एक और केस करना पड़ेगा अच्छा ये हाँ फिर ऐसा होता है कि एक पूरा नेक्सस है तो अगर आपके पास उनके एविडेंसेस होंगे कि पास्ट में भी पाँच से छः ऐसे केसेस हो चुके हैं वो भी ऐसे सेटल हो चुके हैं मैं सातवां बंदा हूँ मुझे भी ऐसा फंसाया गया है फिर आप उसके खिलाफ एक और केस करते हैं ऐसे भी होते हैं क्या सीरियल फेक फेक 
आप न्यूज़ देखें दस दस करोड़ बीस बीस करोड़ के ऐसे लोग पैसे ले लेते हैं तीस तीस चालीस चालीस लोगों को सेम वही लड़की वो फंसा चुकी है माई गो और इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि कोर्ट से भी कंपनसेशन मिलता है कोर्ट से भी कंपनसेशन मिलता है हाँ किसको मिलता है विक्टिम को <laughs> उस लड़की को कोर्ट से भी कंपनसेशन मिलेगा वो कोर्ट से बाहर सेटलमेंट आपके साथ करेगी आपको भी मिलेगा आपको भी देना होगा माय गॉड तो जो रेप ज- जिसके ऊपर फॉल्स अगर फॉल्स लगा है अगर एक्यूजेशन लगा है तो नहीं अब अब इसका मैं दूसरा साइड पर आता ओके अगर रेप मैंने करा है एक्चुअली में क्योंकि अगेन मेंस डोमिनेटेड सोसाइटी होती है फॉल्स रेप केसेस से बहुत ज़्यादा ऐसे रेप केसेस हैं जो हुए हैं और जो कहीं नहीं गए कहीं नहीं पहुँचे ये आप भी मानते हैं जी चीज़ ज़रूर तो जब उस केस में मतलब उस उस केस में क्या होता है ऐसा भी आपके पास कोई केस आया है जहाँ पे लड़की के एक्चुअली में रेप हुआ है बट जो लड़का है वो इतना ज़्यादा बड़ी फैमिली से या पावरफुल है कि उसको दबा दिया गया ऐसा भी तो होता ही है ऐसी एक स्टोरी को भी कवर कराया हमने ओके okay. अगर मैं आपको बताऊं ये एक लड़ाई है जो आपको पाँच से दस साल लड़नी है विक्टिम को hmm. अगर मेरे साथ हुआ है रेप फॉर एग्जांपल आई एम आई विक्टिम तो अब मुझे वो पाँच से दस साल कोर्ट में जाना होगा रेगुलर विजिट करनी होगी केस लड़ना होगा तब कहीं जाके मुझे इंसाफ मिलेगा hmm. जब आपके साथ होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप चौबीस पच्चीस साल के हो आपको फैमिली भी सपोर्ट करेगी कि गलत हुआ है चलो हम लड़ते हैं आपने केस फाइल करा कोर्ट में गया एक से दो साल बाद लड़के को भी बेल मिल गई वो भी बाहर आ गया अब सब बाहर है सब नॉर्मल है और दोनों केस लड़ रहे हैं एज अ विक्टिम आप भी कोर्ट जा रहे हो एज एन एक्यूज वो भी कोर्ट आ रहा है सब नॉर्मल हो चुका है अभी सात से दस साल की लड़ाई काफ़ी लंबी होती है उसमें आपके परिवार परिवार वाले भी साथ छोड़ेंगे वो भी ये बोलेंगे कि आप अपनी लाइफ भी देखिए आगे अब आप अट्ठाईस उनतीस के हो चुके हो तीस के हो चुके हो आप भी तो अपना फ्यूचर देखें आप कब तक कोर्ट के केसेस में बिल्कुल लग लगे रहोगे और ऐसे भी होते हैं ये पंद्रह साल तक चले अब यहाँ पैसा काम आता है अब पैसे से आप क्या क्या कर सकते हो डेट्स को तारीखों को अपना लंबा कर सकते हो कोर्ट्स का स्टाफ जो होता है बिल्कुल वो तो पैसा वैसा लेकर आप ये सब कर सकते हो तो आपका क्या मोटिव होगा कि मैं केस को इतना लंबा कर दूँ कि वो लड़की ही अपना वहाँ पर आना बंद कर दे और केस को वापिस ले ले वापिस नहीं हो सकता केस वापिस नहीं ले जाएगा बट वो अवेलेबल नहीं रहेगी तो डिस इंटरेस्ट हो जाएगा केस एक बेसिकली उसमें इंटरेस्ट नहीं ऐसी नहीं आएंगे वो खुद नहीं आ रही कोर्ट विजिट नहीं कर रही तो कैसे क्योंकि प्रूव करना काफ़ी मुश्किल है इतना आसान नहीं है किसी भी केस को अगर आपको प्रूव करना है वो इतना आसान नहीं है तो आपको तो अवेयर रहना होगा एज अ विक्टिम आपको तो सभी डेट्स में जाना होगा आपको तो अवेयर रहना होगा कि मेरे पीछे क्या हो रहा है तो ये इतनी लंबी फाइट होती है और नाइन्टी लोग बीच में ही से छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं मैं तो एकदम शॉक्ड हूँ आपकी बातें सुन के यार अगले अगले पार्ट पे चलते हैं आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू करा था एक जिगलो के साथ क्या उनके अलावा आप और भी किसी और जिगलो से मिले हो जिगलो बेसिकली जिनको नहीं पता इज अ मेल प्रोस्टिट्यूट बेसिकली और ये बहुत ही ज़्यादा टैबू है शायद प्रोस्टिट्यूशन फीमेल करे तो इतना ज़्यादा टैबू नहीं होता लेकिन मेल बहुत ज़्यादा टैबू है सोसाइटी में बिकॉज इतना ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलता और जितना भी मैंने इसके बारे में सुना या पढ़ा है हमेशा यही दिखा है कि बहुत ही मिजरेबल लाइफ जी रहे होते हैं जो जिगलोज होते हैं तो आपने क्या जिनके साथ कन्वर्स करा क्या आपको उनसे बात करके लगा ये वीडियो उनके लिए था कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं ये फैंटेसी होती है लोगों की <laughs> कि चलो ठीक है ये भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा इस बिल्कुल और पैसा ऐसा है और यू गेटिंग टू हैव सेक्स बेसिकली हाँ तो सब कुछ प्लस है तो इसमें माइनस कुछ है नहीं <laughs> तो उनके लिए वीडियो था <laughs> कि उसमें आप देखोगे कि उसमें उसमें पैसा भी मिला काम भी मिला सब कुछ मिला बट उसने लास्ट में यही बोला कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई इंसान ऐसे प्रोफेशन कभी भी जाए वो सोचे भी ना वो यही रियलिटी है उसकी जो जो उसकी रियलिटी है ना वो उसने वीडियो में बताई है उसके साथ क्या क्या कैसे कैसे हुआ है जैसे कि आपने पूछा इसके अलावा और कोई मुझे ऐसे मिले तो मुझे अभी तक कोई हमारी तरफ से कोई हमें कोई फ़ोन वगैरह नहीं आए कि हम भी ऐसे थे बट द थिंग इज ऐसों के साथ स्कैम हुआ है ये बोल के कि हम आपको जिगलों की सर्विस दिलाएंगे ऐसे मुझे हज़ार लोग मिल चुके हैं मतलब कि उन्होंने बोला कि सर मुझे बोल दिया गया है 
कि आ, हम आपको ये सर्विस दिलाएंगे मतलब आप एज अ चिकलो एजेंट काम करें हमारी कंपनी में वो कंपनी के नाम भी रखते हैं ऐसे ही अच्छा और आपको एज अ एडमिशन फीस फाइव थाउजेंड रुपीज़ देने हैं फिर लड़के होते हैं उन्हें फोटोज़ दिखाई जाती है कि ये मैम से ये आपके साथ तैयार हो जाएंगी तो आप बताइए अब मैं आपका डन करता हूँ कि सर ठीक है फाइव थाउजेंड रुपीज़ ले लेते हैं वो फिर उसके बाद आपको बोलेंगे कि सर आपका एक मेडिकल कराना होगा क्योंकि बिना मेडिकल के ये सब लोग नहीं आएंगे ओके तो आपको इसके लिए फोर थाउजेंड रुपीज़ देने होंगे तो उनसे फोर थाउजेंड रुपीज़ लेंगे और ले फिर उनकी रिपोर्ट बना देंगे कि हाँ ये वेरीफाइड वेरीफाइड है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर इसके साथ बोला जाएगा कि आपको खुद होटल का रेंट देना होगा अच्छा हाँ रूम का वैसे और आपको उसको थर्टी परसेंट देना है और होटल कौन सा है जिसकी बुकिंग अमाउंट ही ट्वेंटी थाउजेंड है तो आप छः हज़ार रुपये और दे दीजिए फिर उसके बाद बोला जाएगा कि एक किट होती है वो आपको लेनी पड़ेगी और उसकी कॉस्ट है फोर थाउजेंड रुपीज़ आप वो ले लीजिए ऐसे देखिए आप ये ट्रैप है ना आप किसी से पचास हज़ार एकदम मांगेंगे ना दे मना कर देगा तो ऐसे फंसाया जाता है कि आप क्लोज जा रहे हैं आप अपने डेस्टिनेशन के क्लोज जा रहे हैं अब आपने किट तक ले ली है फिर उसके बाद बोला जाएगा कि सर आप खुद नहीं आएंगे हमारी टैक्सी जाएगी कि हमारी प्राइवेसी है वही आपको लेकर आएगी वही आपको छोड़ कर आएगी तो आप उसके फोर्थ पैसे का दे दो फिर सब कुछ हो जाएगा फिर लड़का जब परेशान हो जाएगा अस्सी हज़ार नब्बे हज़ार रुपये देने के बाद फिर कहेगा वो एक ऑप्शन जरूर देते हैं जब भी आपको एग्जिट करना हो आप बता देना हम इसका एप्लीकेशन डाल देंगे और आप एग्जिट भी कर सकते हो आपका रिफंड हो जाएगा वो परेशान होकर कहता कि अब मुझे एग्जिट करना है तो आपसे बोलेंगे आप फाइव थाउजेंड दे दें और हम ये की एप्लीकेशन डालते हैं और आप इसके बाद एग्जिट कर सकते हैं तो वो भी पैसे ले लिए तो ऐसे लोग कि वो डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए दे देते हैं तीन तीन महीने इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं कि आज ये हो जाएगा आप पाँच सौ दे दो हज़ार दे दो अब आपको ये मिल जाएगी सर्विस ऐसे ऐसे कर कर के पैसे ले लिए जाते हैं उन्हें शर्म इतनी आती है कि वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाते फैमिली को शर्म की बात ही तो सारी यहाँ शर्म पर आ जाती है ना इंडिया जैसी कंट्री में जो इतनी औरथोडॉक्स सोचती है हाँ। आप फिर वो हमें कॉल करते हैं <laughs> तो जैसा मैंने आपको बताया कि हज़ार से ज़्यादा कॉल्स हैं जो मेरे पास इस चीज़ के लिए इसकी आ चुकी है सर हमें इसमें फ्रॉड करके हमें फंसा दिया गया है मेरे ये उसी जिगलो वाली वीडियो के बाद आई थी उस उसी वीडियो के बाद <laughs> और उस वीडियो में भी हमने स्पेसिफिकली मैंशन करा है कि उस लड़के ने भी खुद बताया था कि ये सब सर्विसेज हैं ना ये सब फेक है कि जो ऐसा बोलते हैं कि हम आपको एडमिशन कराएंगे हमारी कंपनी ये सब फेक है सब फेक है ए टू जेड क्या क्या प्रोसेस है उसका जो प्रोसेस जो उसने हमें बताया था उसने बताया था, वो एक मॉडल था हाँ तो थोड़ी वो कनेक्ट हुआ था हाँ और काफी लंबा प्रोसेस चला फिर उसके बाद वो कहीं पर गया तो एक नैरोन थ्रू में नैरो चेन है ऐसा नहीं है कि ओपन मार्केट है कि आइए एडमिशन लीजिए फिर हम आपको ये सब क्लाइंट्स वगैरह ऐसे और पैसे भी देंगे आपको तो ये सब नहीं है तो ये तो सब फ्रॉड है और काफी लोग फंसते हैं इसमें मैं भी आपको फोन दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे कि लोगों ने सेंड किए हुए सर उन्होंने अपना आई कार्ड भेजा प्ले बॉय सर्विस लिमिटेड <laughs> एक फेक जीएसटी नंबर भेजा ये सब होता है इसमें फंसा दिया जाता है फंसा दिया जाता है और मैं उसमें देख रहा था उस इंटरव्यू में कि ड्रग्स वगैरह भी हैं वो जिगलों की रियलिटी है कि क्या क्या उन्हें फेस करा है इतना ईजी होता नहीं है ना आप समझे कि अगर दे आर पेइंग यू तो अगर पे करके भी अगर वो ये सर्विस ले रहे हैं तो एक्सटोशन तो आपको होना ही है तो यही एक्सटोशन होता है ड्रग्स एंड ऑल मार पिटाई हो ये सब मार पिटाई भी मार पिटाई अच्छा उसमें भी उन्होंने बताया था वाइल्ड हो जाते हैं वाइल्ड हो जाते हैं आपके हिसाब से आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं सबसे मुश्किल चीज क्या है आपके फील्ड के बारे में क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूँ मैं मुश्किल टाइम मैनेजमेंट अच्छा हाँ कि देखिए अगर किसी इंसान को फॉर एग्जाम मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको अगर आपको किसी कोई इंसान जेल में है और आपको उसे बाहर निकालना है तो वो अकेला इंसान तो जेल में है लेकिन उसकी पूरी फैमिली है ना उसकी नज़र आप पर होगी बिल्कुल क्रिमिनल लॉ में यही होता है सिविल में नहीं होगा वो ठीक है जो भी डेट्स हैं और संभाव अगर वो बेल नहीं होती है तो आप देखिए कितने लोग की उम्मीद टूटेगी आपसे और फिर उन लोगों का वो दर्द गुस्सा उनको सहना होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई होती है मिल जाती है तो आप भगवान है नहीं मिलती मिल तो आप पे दोष आए तो आप पे दोष आता है और हम भी इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं फिर उस फैमिली के साथ उनके स्टोरी जान जान का कि हमें काफी दुख होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि 
जहां पर बेल होनी चाहिए नहीं होती है सम हाउ तो खुद इतना दुख होता है इतने परेशान होते हैं कि काफी दिन उसमें ही लग जाते हैं रिकवरी करने आपके ऊपर आती है मतलब आप अंदर से आप वो फील कर इमोशनली हम भी अटैच हो जाते हैं कि इस केस में कि ठीक है इसको मिलनी चाहिए थी इसकी फैमिली है कोई पीछे है नहीं करने वाला बच्चे हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं तो क्या परसेंटेज ऑफ केस केसेस क्योंकि क्रिमिनल लॉ एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मतलब मोस्टली जैसे चोरी चपाटी मर्डर्स रेप यू नो ये सी सब तरीके के वो आते हैं क्राइम रिलेटेड क्या इसमें आपका सक्सेस रेट रहता है मैं जनरली जानना चाहता हूँ बिकॉज मतलब मेरी लैक ऑफ नॉलेज होगी बट मुझे तो यही लगता है कि इसमें सक्सेस रेट का परसेंटेज कम ही होता होगा बिकॉज ये फील्ड ऑफ लॉ ऐसा है अगर मैं आपको बताऊँ हूँ सेवेंटी परसेंट केसेज में तो कॉम्प्रोमाइज ही होता है सेटलमेंट ही होता है आउटसाइड द कोर्ट इन साइड कोर्ट कुछ जो हमारे सेक्शंस हैं आई पी सी में उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि वो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ओके okay. कोर्ट्स के साथ मतलब कोर्ट के अंदर भी आउटसाइड कोर्ट भी सेटलमेंट होते हैं तो फिफ्टी सिक्सटी परसेंट यही होता है फैमिली जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं मैट्रीमोनल डिस्प्यूट्स होता है उसमें तो कोर्ट भी यही चाहते हैं कि सेटलमेंट के थ्रू ही सब कुछ हो जाए और इसके अलावा अगर इंडिया की रियलिटी बताऊं तो 50 टू 60 परसेंट केसेज में सेटलमेंट ही होता है अच्छा और वो सेटलमेंट ही आपकी सक्सेस है कि आपके सही बात पे सेटल सेटल सेटलमेंट करा रहे हो क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फेस नहीं करना चाहता कोर्ट्स में जाके कि वो हर तारीख पे जाए वो एक्यूज हो या विक्टिम हो तो मोस्ट ऑफ द केसेज में तो ये सेटलमेंट ही होता है जो कोर्ट सॉरी जो अभी जेल की आपने जैसे बात करी आपने कहा कि कुछ आप फैमिली से अटैच अटैच हो जाते हैं और कुछ उसमें नहीं जीत पाते बेल नहीं मिलती क्योंकि जितना मेरे को अगेन जितना मेरे को मेरी नॉलेज से पता है कि ऐसे बहुत केसेस और बहुत लोग जेल में पड़े हुए हैं इंडिया के जिनके या तो केस लड़ा ही नहीं गया जिनके लिए या फिर जो फॉल्सली अंदर बैठे हुए हैं किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उस केस में आप क्या करो अगर मतलब आपकी सोच को बताऊं आप समझे अगर आपको कोई कहता है कि आपको दो साल जेल में रहना है तो आप फिर अपने दिन कम करते हैं कि आज इतने दिन कम हो चुके हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाइड रहते हैं कि समहाव कि एक ना एक दिन मुझे बाहर आना है ये मुझे 600 दिन है या मुझे जेल में निकालना है और कैसे भी अब मैं निकालता हूँ आप प्लानिंग के साथ उसे करेंगे अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप कब बाहर आएंगे वो तो टॉर्चर है तो आप अपनी मेंटल हेल्थ देखिए बिल्कुल क्या होगी आपको नहीं पता आप कब बाहर पागल ही हो जाओ पागल हो जाओगे आप आप कैसे उम्मीद होगी दस दिन में कि अब शायद आ सकता हूँ फिर वो टूटेगी फिर तीन महीने बाद फिर उम्मीद बनेगी तो आप अंदर भी खुश नहीं रह पाओगे मतलब आप टाइम ही नहीं निकाल पाओगे अपना तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इससे अच्छा ये है कन्विक्शन हो जाए मुझे पता चल जाए मुझे तीन साल रहने हैं तो मैं उस हिसाब से फिर अंदर अपनी लाइफ देखूंगा कि मैं क्या छोड़कर आया हूँ क्या मुझे करना है आप पढ़ भी सकते हैं अंदर ये फैसिलिटीज भी होती हैं कि आप पढ़ाई करें अपनी फर्दर स्टडी करेंगे उसके अलावा अगर आपको मतलब कोई स्पेसिफिक कोई भी काम करना है आपको स्किल्स ऐसे प्रोग्राम अंदर चलते हैं तो आप उन्हें करेंगे क्योंकि आपको पता होगा आपको तीन साल यहाँ निकालने हैं लेकिन आपको ये नहीं पता आपको कितना साल रहना है तो वो एक टॉर्चर है जो लोगों के साथ में बिल्कुल क्लियर कट क्या सजा है रेप की अगर जैसे मैंने मैं अक्यूज डू मैंने रेप करा कोर्ट में प्रूव हो गया थ्रू एंड थ्रू ओनली रेप मर्डर की बात नहीं करा क्या उसकी सजा है कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है लाइफ इम्प्रिजमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट अगेन आप मेरे को अभी ये क्लियर करो जब तक मैं मरता नहीं तब तक मैं जेल में हूँ yes. बट जल्दी भी बाहर आते लोग लाइफ इम्प्रिजमेंट से जल्दी भी आते हैं क्या जो रेप जिन्होंने करे वो लोग भी आते हैं जल्दी आ जाते हैं वो लोग भी ड्यू टू गुड बिहेवियर है वो सारी चीज़ें जेल का पर्पज़ ये है कि वहाँ पर अगर आपका बिहेवियर चेंज होता है करेक्शन सेंटर है अगर आप वहाँ पर अपना बिहेवियर चेंज करते हैं तो उसको एनालाइज किया जाता है क्या आप अब इस काबिल है कि आप सोसाइटी के बीच में रह सकते हैं तो उसको देखते हुए वो ये चेक होते हैं कि 10 साल बाद आपकी 10 साल हो चुके हैं आपको जेल में 15 साल बाद 20 साल बाद ये सब देखा जाता है और जब लगता है वो सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ कि ये इंसान अब बाहर रह सकता है और इतने साल ही हो चुके हैं तो उससे फिर वो मौके दिए जाते हैं कि चलो ठीक है आप अपनी सोसाइटी में अपनी परिवार चाहिए जो जिसके ऊपर रेप का चार्ज लग गया और वो प्रूव हो गया कि नॉट गिल्टी व्हाट आर द प्रेशर्स दैट ही फेसेस इन द सोसाइटी वन सी इज बैक 
क्या क्या झेलना पड़ता है उन लोगों को आपके पास ये भी तो लोग बताते हुए हैं ज़रूर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रूव होता है मतलब मैं ये इससे पूछा बिकॉज आई डोंट नो एनी पर्सन हु इज़ अ रेप सवाइवर रेप मतलब तभी मैं आपका लेंस लेना चाह रहा हूँ उसमें वो उसमें एक्यूज था आपका ये कहना है वो अक्यूज था ओके प्रूव एन नॉट गिल्ड नॉट गिल्ड उसने नहीं करा था छः सात साल लगे और ये प्रूव होता लास्ट में कि इज़ नॉट गिल्ड और ये जो एविडेंसेज दिए गए हैं सफिशेंट लिया प्रूव करने के लिए ये है इसमें तो अब उसके पास क्या क्या प्रेशर होंगे पहला जो होगा वेल्थ का है अगर मैं मो जो इंडिया में चैलेंजेस देखे जाते हैं उसने जो तीन से दो साल तीन साल वो किसी पहले उससे जॉब भी करता होगा तो वो नहीं निकाल दिया गया निकाल दिया गया वो जेल में गया है तीन साल उसके फैमिली उतना ही पीछे जा रही है क्योंकि आपको लिटिगेशन के लिए भी पैसे देने हैं फैमिली सर्वाइव के लिए भी पैसे रखने हैं और आप अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हाथ बन चुके हैं आपके अपने यहाँ वो थोड़े दिन आपकी हेल्प करते हैं लेकिन कोई भी लंबे टाइम तक आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा तो जब आप बाहर आते हैं तो पहले तो लोगों को ये शक होता है कि कुछ ना कुछ तो वो होगा तभी जेल गया है होता क्या है यही सही बात है कि कुछ तो करा ही होगा सभी जेल गया क्योंकि अगर आप हमारी वीडियोस देखोगे ना तो उसमें काफी कमेंट्स ये भी आते हैं कि आप इन लोगों का इंटरव्यूज ले रहे हो जैसे हीरो हैं जो जेल में है इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जो ये जेल के अंदर है बट अब ये सच्चाई लोगों को नहीं पता कि आप बिना कुछ करे भी जेल में जा सकते हैं बिल्कुल अगर आपके खिलाफ अच्छी से प्लानिंग होगी ना तो जा सकते तो आप हंड्रेड परसेंट जा सकते हैं वो तो बाद की बात है क्विटल है आपका नहीं है बिना कुछ करे रंजिस में भी आप जेल के अंदर जा सकते हैं घर की लड़ाई है और उन्होंने ही आप पे एलिगेशन से लगा दिए तो आप जेल जाएंगे तो ये तो आप भूल जाइए कि आपने कुछ ना कुछ किया होगा तभी आप जेल जाएंगे तो सोसाइटी में तो वही धारा बन जाती है इसने कुछ ना कुछ तो किया होगा तभी ये दो साल रहकर आया है जेल में अदरवाइज हम तो नहीं गए कभी तो वैसे लोग उससे बचते हैं फाइनेंशियली उससे कोई सपोर्ट होती नहीं है घर के जो करीबी लोग होते हैं जैसे मैंने देखा है माँ होगी और वाइफ होगी फादर होंगे यही लोग होते हैं जो लास्ट तक कनेक्टेड रह पाते हैं कि हाँ ठीक है शायद हमारा लड़का सही है गलत नहीं कर रहा है सही है तभी आज बाहर है और हम इसके साथ हैं इसके अलावा जो भी आपके फैमिली में लोग होते हैं वो तो आपसे दूर ही रहना पसंद करें और रेप तो फिर भी चलो बहुत बड़ी बात होगी मेरे को याद है अभी सात आठ साल पुरानी बात है दिल्ली में एक सरदार जी का केस हुआ था अगर आपको याद हो वो बाइक वाला जी जी जिंदगी तबाह हो गई जिंदगी खराब कर दी वो जॉब से निकल गया उसको मतलब सोसाइटी का ही प्रेशर इतना होता है और आज सोशल मीडिया का टाइम आ गया आपने सीधा लेके किसी की फोटो डाल दी कि इस लड़के ने मेरे साथ छेड़ाछानी करी विदाउट एनी प्रूफ विदाउट एनी थिंग यही उस केस में हुआ था उसके बाद अवेयरनेस भी काफ़ी हुई थी वो तो क्या है कि जब आप ऐसे एलिगेशन से लगाते हैं ना तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता hmm. आपको जहाँ आप काम कर रहे हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे क्यों कि हर दूसरे दिन तो इसे ऑफ चाहिए क्योंकि इसे कोर्ट जान कोर्ट जान इसकी मेंटल हेल्थ होगी नहीं प्रॉपर कि ये काम कर पाए तो वो भी बचना चाहते हैं कि ये तो हमारा रेवेन्यू में लॉस होगा hmm. अगर हम इसको भी रखते हैं तो इससे अच्छा ये कि इसे ब्रेक देते हैं तो उसके लाइफ में ब्रेक लग जाता है फिर मी टू जो मूवमेंट पूरा शुरू हुआ आपको पता ही होगा उसके बारे में क्या मतलब ठीक है अगेन मैंने कहा कि अच्छी चीज़ है अगर कोई अपनी जर्नी बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ उसके बाद क्या आपको लगता है और ज़्यादा केस आने शुरू हुए हैं फॉल्स वाले जब से वो एक पूरा मूवमेंट थी चाहे वो सोशल मीडिया पर थी जैसे भी थी कि और ज़्यादा लोग फॉल्सली अक्यूज करने लग गए ठीक है रेप का जो डेफिनेशन चेंज हुई थी वो टू थाउजेंड में हो गई थी आफ्टर निर्भया निर्भया केस मैंने इवन यू उससे डेफिनेशन चेंज हुई उसका मतलब क्या कि मतलब एक जैसे एक सिंपल uh, एग्जांपल देता हूँ डेफिनेशन तो काफ़ी डीपली हो जाएगा उसकी रिपोर्टिंग ही वो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ था सबसे पहले आपके पास को, इंस्टेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको एफ करनी है आप उसमें वेट ना करें नहीं तो अगर अभी मैंने पुलिस को कॉल करा कि मेरी दोस्त का रेप हुआ है हाँ। या वो खुद कॉल कर रही है कि उसका रेप हुआ है उसी टाइम उनको एफ फाइल करनी ही करनी है अगर उनके पास वो दमदार इन्फॉर्म जो इन्फॉर्मेशन वो लड़की देगी ना अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई है और हमें ज़रूरत नहीं है कि लड़के को बुलाया जाए और क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि दोनों प्यार में हैं लड़ रहे हैं और बाद में लड़की ऐसे जा रही है अगर इसके अलावा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर वो एक्शन नहीं लेगा पुलिस वाला तो उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी उसे लेना ही होगा वो इन्वेस्टिगेशन एफ के बाद ही करेगा और होता क्या है जो इसमें जो इस नेक्सस में लोग होते हैं ना वो इतने वेल प्रिपेयर होते हैं कि कैसे हमें एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं कैसे हमें अपनी रिपोर्टिंग करनी है क्योंकि पहले से उनके दिमाग में सब कुछ होता है तो उस तरीके से ही प्रोसेस करते हैं कि पुलिस वाले चाहते हुए भी वो हट नहीं सकता अगर वो 
उसे लगता है कि नहीं ये हुआ नहीं है ये झूठा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका काम वो नहीं है कि ये चेक करना हुआ है नहीं हुआ है उसे रिपोर्ट तैयार करनी है ये काम कोर्ट का है और वो कोर्ट में कभी स्टार्ट होगा तीन से चार महीने बाद भाई आपसे एक और बात करनी थी जब हम इसी जोन के बारे में बात कर रहे हैं ये हनी ट्रैपिंग वगैरह आजकल क्योंकि टेक का ज़माना है वीडियो कॉल्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो पीछे कोई ऑफिस में आया था वो बता रहे थे कि आ, उनकी किसी ने उनको ये स्टोरी बताई कि जैसे वीडियो कॉल आता है आपको आपके फ़ोन पर तो व्हाट्सएप पर आया अब कुछ लोग होते हैं जो इग्नोर करके छोड़ देते लेकिन कुछ थोड़े क्यूरियस होते हैं वो उठा लेते हैं जैसी वीडियो कॉल उठाया सामने एक लड़की है वो इज़ न्यूड कम्प्लीटली न्यूड अब उसने क्या करा जो लड़की है उसने पूरी रिकॉर्ड कर ली है कॉन्वर्जेसन अब उसके पास ये है कि एक लड़की पूरी न्यूड है और सामने एक लड़का उसको देख रहा है जिस पर आपकी शक्ल है अब आप मैरिड हो आपकी गर्ल फ्रेंड आपकी फैमिली क्या है वो आपको किस भी तरीके से फंसा सकते हैं ऐसा भी आपने देखा है होते हुए आजकल ये आपने थोड़ा सा कम बताया है अच्छा एक्सट्रीम मैं बताता हूँ आपको अच्छा व्हाट्सएप पे तो ये हो गया व्हाट्सएप की इसके अलावा फेसबुक वगैरह और इंस्टाग्राम पे इसमें क्या होता है वो आपसे फ्रेंडशिप करेंगे जैसे आपसे अभी बात हुई है आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है उसके बाद आपसे दो मिनट बात होंगी ठीक उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि चलो वीडियो कॉल करते हैं हाँ अब एक्चुअली लड़के भी थोड़े ठरकी होते हैं होते हैं टारगेट ही सुने करते हैं ना कि ठरकी हैं वो तभी एक्सेप्ट कर रहे हैं दो मिनट में बात कर रहे हैं दो मिनट में वीडियो कॉल स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी पता लग जाता है वो रेड फ्लैग नहीं देख रहे हैं कि ये क्या है कि वो ये समझते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ और ये मेरे लिए पागल हो रही है तो लड़की वीडियो कॉल करेगी और फिर वो आपसे रिक्वेस्ट करेगी आप भी अपने कपड़े उतारे आप भी न्यूड हो अच्छा ये मेन है एक्सटोशन तभी होगा सर आप भी न्यूड हो जाते हो फिर वो थोड़ा बहुत ऐसे ही वो आप बोलेगी आप अपना प्राइवेट पार्ट मुझे दिखाओ ऐसे ऐसे तो आप अपने प्राइवेट पार्ट्स उसे दिखाते हैं फिर उसके पास वो रिकॉर्डेड आइटम हो जाता है कि ठीक है फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट होगी अब आप उसके पास आपकी आपका फेस भी है और बॉडी भी है बॉडी भी है फिर वो आपसे एक्सटोशन करेगी अब इसमें होता क्या है वो इसके बाद क्या स्टेप होते हैं पहला आपसे ये बोला जाएगा दूसरा आपसे बोला जाएगा कि ये हम वीडियो पब्लिक कर रहे हैं यूट्यूब पे माइंग अगर आप पैसे नहीं दोगे ये हो जाएगा यहाँ तक भी ठीक लगता है चलो हो सकता है इसके बाद आपको तीसरा एक पुलिस वाले का वीडियो कॉल आएगा पुलिस वाले का भी ड्रेस में है फेक वो पुलिस वाला नहीं होता वो उसकी ड्रेस पहन के रूम में ऐसा ऑफिस बना देते हैं वो कि ये ऑफिस है और आपसे वो कॉल करेगा कि मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ और आपने ऐसी वीडियो बनाई है अच्छा इस वजह से आप या तो पैसे दो वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ ओ माय गॉड ये पैटर्न है इस तरीके से काम करता है तो सबसे पहले जो मैं लोगों को बताता हूँ कि आपने कोई इलीगल काम नहीं करा ये करके पहले आपको ये माननी पड़ी है कि वो पुलिस वाला कि मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ और आपने ऐसी वीडियो बनाई है तो, तो आप यही बताते हो कि कोई गलत काम नहीं आपने इलीगल नहीं बच्चों को ये गलत फहमी रहती है कि ये गलती मैंने कर दी है तो पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये कोई गलत नहीं है कोई पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ये कोई आपने गलती नहीं की है ये प्राइवेट दो लोगों के बीच की चैट है वीडियो कॉल है तो ऐसा कोई रोम नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको इम्प्लीकेट किया जा सकता है तो ये डर हम पहले लोगों को खत्म करते हैं अब इसका बचाव कैसे हो सकता है क्योंकि ऐसे केसेस में ना हमने देखा लोगों ने सुसाइड भी कर लिया अच्छा साइड भी हो चुके हैं और इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर आप उनके फेसबुक फ्रेंड है तो वो आपकी फोटो से ना निकाल लेते हैं कि इनकी फैमिली में मेम्बर्स कौन है इनके फादर कौन इनको भेजना शुरू कर देते हैं उनको बोलते हैं कि हम इनको भेजने वाले हैं अब ओ गॉड इस तरीके से वो टारगेट करेंगे आपको कि आपकी सिस्टर है क्योंकि आप इतने पब्लिक हैं अब हम क्या सब है? कुछ कनेक्टेड है सब कुछ कनेक्टेड रहता है वो पब्लिकली सबको पता होता है इनकी फैमिली में कितने लोग हैं क्या है कैसे हैं तो वो उन लोगों के उनको भी पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और उनको फिर बोलते हैं कि अगर आपने नहीं करा तो मैं इनको सेंड कर दूंगा अब इसमें आपका बचाव क्या है हे। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपसे बोलेंगे आप टेन थाउजेंड रुपीज दे दो हम इसको खत्म कर देंगे सच्चाई ये है कि जब तक आप हाथ नहीं जोड़ लोगे ना उनसे तो रोते धोते मरने जैसा हालत नहीं कर देंगे वो आपको नहीं छोड़ने वाले वो एक्सटोशन करते रहेंगे ऐसे भी लोग हैं जो तीस लाख रुपये दे दिए हैं इसमें दस दस बीस बीस हजार रुपये करके अब जब तीस लाख रुपये इंसान दे देता तो वो हाथ जोड़ लिया उसने कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है तब वो हमसे कनेक्ट हुआ ओ तो ये तो इसका सॉल्यूशन है नहीं कि आप उन्हें पैसे देकर उनका मुंह बंद कर सकते हो इसका मतलब उन्हें पता है कि इसके पास पैसा है वो डिमांड करते रहेंगे सबसे आसान जो सबसे तरीका जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल जो लगा है कि 
ऐसा कभी भी कोई कनेक्शन होता है ना तो आप अपना अकाउंट है उसको डिएक्टिवेट करें जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आपको डर लगता है वो पहुँचा सकते हैं वाली बात आप उन्हें बता दें डिस्क्लोज करें और हमें डर खुद लगता है भाई एक्चुअली तो सोसाइटल प्रेशर मोर ऑफ अ सोसाइटल प्रेशर लेकिन आपको करना होगा कहीं ना कहीं आपको उन्हें थोड़ा सा जो जिनको आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं क्योंकि आपको ऐसे टाइम में किसी का साथ जरूर चाहिए होता है अदरवाइज क्या होता है वो आपको आइसोलेट कर देते हैं बिल्कुल सोसाइटी से अलग कि अगर आप किसी को बताएंगे तो पुलिस वाला आपके घर आ जाएगा कॉलोनी में ड्राम हो जाएगा जहाँ आप रहते हो सबको पता चल जाएगी आपने क्या करा है करा कुछ नहीं है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इसलिए ऐसे डराया जाता है सेकेंड थिंग डिसकनेक्ट कर दो उनसे आप अपना फोन बंद कर दो या अनोन नंबर से कॉल उठाना बंद कर दो कुछ दिन के लिए आप गायब हो जाओ जो मुझे प्रैक्टिकली लगा है ये करना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वो आपको दस दिन से पंद्रह दिन ही अप्रोच कर सकते हैं उससे ज्यादा वो उससे ज्यादा उन्हें भी अपने क्लाइंट के भी और आगे लोग हैं करने के लिए कर जाते हैं थर्ड अगर आप समझदार हैं और आप चाहते हैं कि आप ऐसे विक्टिम बने बाकी के लोग ना बने तो साइबर क्राइम में ऑनलाइन आप रिपोर्ट कर दो एटलीस्ट आप घर बैठे इतना कर सकते हैं कि रिपोर्ट कर दोगे तो हो सकता है वो अकाउंट हैक उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा इसके साथ अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकल पाएगी मोबाइल नंबर की वो निकाल ली जाएगी उस मोबाइल नंबर से जो भी लिंक्ड अकाउंट होगा उसको सीज कर दिया जाएगा अभी आपने एक बात बोली ना ये सेम चीज़ मेरे दोस्त के साथ हो रखी है इंस्टाग्राम के थ्रू अभी मुझे याद आया जी और उसने उसको एक हफ्ते तक करा गया अप्रोच उसकी फट गई Um, उस उन्होंने उसके मम्मा पापा के इंस्टाग्राम uh, आई के स्क्रीनशॉट लेके उसको चैट भेजी कि देख हमारे पास तेरे मम्मा पापा की इंस्टाग्राम आई है हम इनको तेरी फ़ोटोज़ भेज देंगे जो भी उसने अपनी न्यूड फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करी थी उसने यही करा उसने करेज गैदर करके अपने मॉम डैड को बता दिया साइबर क्राइम गए और वो लोग पकड़े भी गए वो लोग जाते हैं क्योंकि इतना गैंग है गैंग चलो एक और चीज़ आपसे पूछनी थी जो बाहुबली हम इंस्टाग्राम पे देख के इम्प्रेस होते हैं कि अरे यार क्या टॉर है वो पीछे से गाना चलता है सिद्धू मूसेवाला का और वो आगे पूरा चौड़ में चल रहे होते हैं लोग और एक लोग लोगों को लगता है अरे यार मेरे को भी ऐसे मेरे को भी ये वाली एक सोसाइटी में बाहुबली वाला बाहुबली वाली टाइप चाहिए आप ऐसे लोगों के साथ भी डील करते हो गैंगस्टर्स वगैरह जो होते हैं अभी आप कह रहे थे आप किसी का इंटरव्यू भी लेने जा रहे हो क्या है उनकी लाइफ रियल में ऐसी ही होती है सबकी यार दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट देखिए एक सोसाइटी में ना काफ़ी चेंज आया पहले कोई ऐसे परिवार में कोई इंसान होता था ना कि जो गैंग्स एंड और लड़ाई झगड़ी में रहता है तो उसे परिवार से हटाया जाता था बिल्कुल आप ये नहीं करोगे वरना हमारी बदनामी होगी अब क्या हो गया है कि उन लोगों को अगर इनविटेशन भी देना है ना तो उनके नाम के आगे बाहुबली लगा के बोला जाता है <laughs> फिर बाहुबली हाँ ये तो ये एक प्राइड के लिए हो गया कि हमारे घर में कोई एक ऐसे इंसान है वो बाहुबली है तो अब हम इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब जगह देखते हैं उनकी रील्स बनने लगी हैं लोग उन्हें ऐसे इंजॉय करते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना हाँ। कि गैंगस्टर बनना तो ये बनता है <laughs> अगर मैं आपको गैंगस्टर की रियलिटी बताऊँ क्योंकि हम करीब से देखते हैं इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज है ना वो है फ्रीडम डेफिनेटली वो चाहिए होती है सबको बिल्कुल आप जेल के अंदर हैं आपको ये डर है आपको कोई भी इंसान कोई भी मार सकता है आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है आपकी कोई फैमिली नहीं है तो आप यकीन माने आप कितने ही बड़े गैंगस्टर हो आप परेशान हो फिर रोते हैं वो एक इंसान जो ऐसा गैंगस्टर रह चुका बारह साल बाद वो जेल से बाहर आया था अब मैं उसकी पूरी कहानी नहीं बता सकता बट उसने ये कंपेयर करके बताया था कि मेरे यहाँ जो मेरा सर्वेंट था ना वो एक अच्छी फैमिली से था और उसने हालात ऐसे बने जेल में जाकर कि वो गैंगस्टर ही बन गया बहुत बड़ा उसे इम्प्लीकेट कर दिया फेक केसेस में फिर उसने भी अपनी पावर दिखाने के लिए वो भी थोड़ा एग्रेसिव हो गया तो बारह तेरह साल बाद वो बाहर आया उसने बताया कि अगर मैं आज अपनी लाइफ कंपेयर करूँ ना तो जो मेरे यहाँ सर्वेंट था से बारह साल पहले मैं उसकी लाइफ को अच्छा बताऊँगा मेरे से अच्छी है वो अपनी फैमिली के साथ है अपने बच्चों के साथ है वो दोनों टाइम उनके साथ रहता है खाता है और आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है और मैं परेशान होकर पागलों की तरह एक मेरी इमेज बना दी है सोसाइटी में कि ये तो बाहुबली है लेकिन आपके राइवल्स भी काफी रेट है डेट रेट रहता आप हमेशा आपको ये दिक्कत रहेगी कोई आप किसी भी इंसान को ना सखी निगाह से ही देखोगे क्योंकि आपने भी ऐसा कुछ करा है पास्ट में तो आपको भी ये रहेगा डर रहता है तो डेफिनेटली वो लोग अपनी लाइफ को एक भी इंजॉय नहीं करते हैं एंजॉय कौन कर रहे हैं ये रील्स देख रहे हैं कि मैं तो बनना चाहते हैं बट इनको भी रियलिटी जैसे पता लगती है छोटे से इंसिडेंट में फंसते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं तो इनको अपनी सच्चाई पता लग जाती है फिर कि इसमें कुछ नहीं है ये कुछ नहीं रखा है मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आऊँगा आपसे दो तीन आखिरी सवाल पूछूंगा 
पहली चीज़ तो जब आप किसी की मदद करके उसको बाहर निकालते हो जेल से क्या वो एक एडिक्शन बन जाती है आपके लिए वो जो फील होते हैं उस टाइम पे आफ्टर फीलिंग हाँ ये मोटिवेशन रहता है मोटिवेशन रहता है कि एट द अल्टीमेटली गोल क्या है अच्छा चलो एक बात बताओ बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ ऑनेस्ट जवाब दे मैं अभी तो ऑनेस्ट नहीं नहीं हाँ 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 बिल्कुल बहुत आपने अच्छे से जवाब दिया पैसा या ये पैसा या ये क्या मोटिवेशन आपकी किसी को बाहर निकालने से ज्यादा आती है या पैसे से सर हमें तो कहना चाहिए द थिंग इज टीम है वो काम ही नहीं कर पाएंगे नहीं 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 मैं जस्ट आई वाज जस्ट किडिंग ऑफ कोर्स यार पैसा बहुत जरूरी है सबसे जरूरी चीज है वो होएगा तभी आप लोगों की मदद भी द थिंग इज मैं आपको बता दूं अगर हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स होंगे ना जो हमें पैसे देंगे तो जो ऐसे लोग हैं जो विक्टिम हैं और उनकी कैपेसिटी नहीं है वो हमें पे कर पाए तभी आप उनकी तभी हम उन्हें सपोर्ट कर पाए क्योंकि हमारे पास पहले से बैकअप होगा बिल्कुल तो ये हमें बैलेंस करना होता है पैसा भी मिले और मदद भी मतलब उनकी चलो आखिरी सवाल तीन चीजें जो आप इंडिया के लॉ सिस्टम के बारे में बदलना चाहोगे वैसे कोविड के बाद जो मेरा था कि मैं चाहता था पहले की चेंज हो वो कोविड के बाद अल्टीमेटली हो गया फॉर्चुनेटली वो था ऑनलाइन होना डिजिटलाइजेशन अच्छा ऑफ कोर्ट ये काफी अच्छे तरीके से हो चुका है और इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं इसका होना काफी जरूरी था जैसा अब आप देख सकते हैं कि काफी वीडियोज हैं जो कोर्ट्स रूम के वो अवेलेबल होते हैं जी बिल्कुल वो काफी अच्छी बात है आपको रियलिटी पता चलती है कि कोर्ट्स में होता क्या सीखने को भी मिलता है आपका केस होगा आप वहाँ डालोगे ना तो आपको ऐसी काफी केसेस की रिपोर्टिंग आपको मिल जाएगी कि आपके केसेस में इन रियलिटी क्या हो रहा है आपको झूठ क्या बताया जाता है कोई इंसान है वो बता रहा है मारपिटाई हुई मैंने पैसे फेंके और मेरा केस खत्म हो गया लेकिन उसका हो गया आपका नहीं हो सकता जरूरी नहीं आपका हो तो इंसान उसे मोटिवेट हो जाता है कि हाँ मेरा भी हो जाएगा बट इन रियलिटी वो अलग होता है तो ये काफी अच्छा चेंज है जो हुआ इसके अलावा क्या हम चाहते हैं और ज्यादा फिर लॉ से रिलेटेड है कि काफी इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं और आनी है जैसे रेप लॉज में भी हम चाहते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल है उसको ज्यादा अहमियत दी जाए जो कि अब धीरे धीरे इंप्रूव हो चुका है अच्छा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है कि आप अरेस्ट नहीं होते हैं तो आप खुद बताइए आप फिर केस मजबूती से लड़ पाएंगे बिल्कुल अगर आप खुद अंदर चले गए ना कैसे लड़ पाए आप खुद ही टूट जाओगे तो अगर झूठा केस है तो उसमें आप यही चाहोगे कि एटलीस्ट अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी तो ये बाहर रहकर अपना केस अच्छे से लड़ पाएगा आप दो महीने के लिए भी जेल चले गए ना फिर आप इतना डर जाते हो बिल्कुल कि आप फिर वो मनोबल नहीं रहता आप कभी भी फेस नहीं करना चाहेंगे मुझे फिर से जेल जाना पड़े तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते, कर लेते हो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ जो भी है बट मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहूंगा तो ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हम कि ऐसे कुछ जो लॉज है एंटीसिपेटरी बेल को ज्यादा अहमियत दी जाए एंटीसिपेटरी बेल सॉरी मैं कहना आपको काट रहा हूँ मैं आपको बहुत काट रहा हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं जी एंटीसिपेटरी बेल अगर मेरे ऊपर एफ आई आर फाइल हुई है जैसे आज मेरे ऊपर एफ आई आर फाइल हो गई मुझे पता लग गया कॉल आ गया कुछ भी मैं उस एफ आई आर के जिस्ट बाद एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता हूँ कर सकता हूँ आप अपने लॉयर को कॉन्टेक्ट करें हुँ. वो एंटीसिपेटरी बेल तभी कर सकता है हाँ ठीक है उस महीने के बाद एफ आई आर होने के बाद ही एंटीसिपेटरी बेल कर सकता है अब अगर बीच में फॉर एग्जाम्पल ये वीकेंड आ जाता है वैसा कुछ होता है कि संडे को नहीं हो सकती है एंटीसिपेटरी बेल सैटरडे को नहीं देखिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रहते हैं ओके okay. अगर मैं आपको बताऊँ कहने के लिए ये होता है कि चौबीस घंटे कोर्ट्स ओपन रहती हैं ट्वेंटी फोर सेवन आप कभी भी किसी का अरेस्ट करते हैं तो आप ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हैं और वो हो सकता है वहाँ पे बट इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल और मोर एप्लीकेशन उसमें ऐसा नहीं है कि आप अभी लगाओगे इंस्टेंट हो जाएगा तो आपको खुद को आ, सेफ रखना होगा आप ऐसे नहीं आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो अपना अच्छा, आ रहे हो अच्छा ओके तो उसमें क्या होगा आपको कि आपको पता है कि आपकी मंडे को लगने वाली है डेट है मंडे को और आज फ्राइडे है तो आपके पास दो दिन है तो आपको उस तरीके से रहना होगा कि पुलिस आपको उस बीच अरेस्ट ना कर ले अदरवाइज अगर आपकी मंडे को अप्रूव होती है तो बेल तो आपको दो दिन बेवजह जेल में रहना पड़ सकता है बचने के लिए आपको तो सिक्योर रहना होगा बिल्कुल वो काम आपके लॉयर लॉयर कर रहे हैं करेंगे एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स इज एंटीसिपेटरी बेल गिवन ये फैक्ट्स होते हैं फैक्ट्स के बेस पे बेसिस होता है तो वो लॉयर को पहले फैक्ट्स कलेक्ट करके बेल के लिए कोर्ट में जाते हैं जी अपनी डिस्क्रिप्शन लगाते हैं कि क्या इसमें जरूरी है कि इसको जेल भेजा जाए ओके इसका मोटिव तो वो फैक्ट्स टू फैक्ट्स काफी ऑफर होता है तो वो चेक किया जाता है क्या आप कोई प्रोसीजरल चेंज भी चाहते हैं इंडियन लॉ में प्रोसीजरल चेंज तो मेन वही है कि 
जो जुडिशरी है हमारी उसमें एक काफ़ी कॉमन शब्द है कि तारीख पे तारीख बिल्कुल उसको आपको कम करना होगा अगर आपको जस्टिस ही दस साल बाद मिला है तो तो फिर वो जस्टिस है ही नहीं वो वो जस्टिस है ही नहीं सब कुछ चेंज हो जाता है दस साल बाद बिल्कुल सब कुछ ही बदल जाए हाँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें भी काम हो रहा है कि जजिस के अपॉइंटमेंट ज़्यादा हो और इफेक्ट्स बने हाँ तो इम्प्रूवमेंट्स है इंडिया में क्योंकि हम उस चीज़ को देखता आ रहे हैं हमने अपनी फैमिली में देखा वहाँ देखा था और आज हम खुद देख रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट जो गैप था ना वो हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे कम हो रहा है हो रहा है बट काफ़ी जल्दी और अच्छे से करना होगा तभी ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो चलिए प्रशांत भाई आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा पॉडकास्ट हुआ बहुत कुछ सीखने को मिला जानने को मिला आई होप जो हमारे गेस्ट्स व्यूअर्स सब देख रहे हैं वो भी कुछ सीखे ये एपिसोड देखने से सबका थोड़ा दिमाग खुले मैं भी इसीलिए पॉडकास्ट करता हूँ और मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला तो थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट पे आए अभी थैंक यू आपने इनवाइट करा यस आप हमेशा सबका ले रहे थे मैंने सोचा मैं आपका लेता हूँ आपका फीलिंग जानता हूँ ये सब करके तो थैंक यू एंड आपसे जल्दी मिलेंगे दोबारा थैंक यू